tutti, ben ritrovati. In questo video andremo a vedere la finale del round 1 di Bologna del, della prova di campionato italiano AC 2021, categoria senior. Mm, ci sono arrivato con molte difficoltà, se volete vedere cosa è successo eh, potete recuperare il video precedente che ho fatto, vi lascio il link in alto a destra, così potete vedere qualifiche e semifinali. Detto questo, cosa dire della finale? La finale sarà lunghissima, sono 45 minuti, tantissimo, un'eternità. Considerando il consumo gomme che abbiamo visto, dovremo fare almeno due cambi gomme, se non addirittura tre, però quello lo vedremo in corso d'opera, in base a come si evolve la gara, come siamo messi, se abbiamo avuto qualche problema o meno. Eh, Cos'altro dire? Parto con il numero 6, perché sono arrivato secondo in semifinale, la posizione secondo me è contro relativamente in una finale così lunga perché partire sesto, terzo, primo contro relativamente quindi va benissimo così prima essere in mezzo al gruppo in partenza speriamo di non avere qualche contatto e per il resto partiamo con calma e poi cercherò come mio solito di venire fuori sulla distanza non c'è altro da aggiungere come presentazione per la finale quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito in pista Solito warm up prima della partenza, vediamo che il motore vada bene, che funzioni tutto, che le gomme siano a posto, se non vanno bene abbiamo già un altro treno di un'altra mescola diversa. Perso ancora la gomma. Come in semifinale al primo giro, alla prima curva, mi si svita una gomma. Non... Abbiamo, avremo dei premi di fissaggio gomme, non, non so cosa dire, non so come mai. Ok, ci siamo, si parte. Andiamo in griglia, eh, come ho detto nell'introduzione partiamo con il numero 6, dalla casella numero 6, eh, quindi devo solo stare attento a non rimanere imbischiato in mezzo al gruppo in qualche contatto pericoloso. Droga, no, droga, no, la pulla. Wow, come in finale parto da Dio, guardate il mio movimento rispetto alla macchina dietro e alla macchina davanti, mi muovo molto prima di loro ma giusto a suono della tromba, il problema è che il mio motore non è pulito come il loro, il solito problema purtroppo anche questo si è imbrattato appena sono partito e quindi dopo il primo movimento perde potenza e quindi distinto mi sposto all'interno della pista verso il prato per evitare che chi arriva da dietro mi, mi tamponi quindi sto il più stretto possibile benissimo grazie a lui da 45 minuti non si risolve il primo giro forza ragazzi il prato il Tanto lo scambio di posizione iniziale con l'altra macchina a cui ho scelto la posizione e poi l'ho recuperata su subito il, il giro dopo eh, perché mi stavo trattenendo per cercare di capire le gomme, la macchina eccetera comunque vedo che i primi sono lì davanti non sono scappati via cioè sono lì, sono poco, qualche metro più avanti di me e non ho perso l'infinità assolutamente pensavo di prendere più paga in termini di velocità tempi sul giro dai primi e invece sono lì eh, la macchina, devo dire la verità, lavora bene riesco a guidare molto meglio che in semifinale sono molto più stretto nel tornante dopo il rettilineo e perdo meno tempo nella prima parte di, di, di pista che la parte lenta dove prima perdevo più tempo questo anche perché le gomme lavorano meglio rispetto alla semifinale quindi ho confidenza e se riesco a stare qui adesso sulla lunga distanza posso solo che migliorare per come gestisco le finali perché vengo fuori più sulla lunga distanza se adesso ho solo questo leggero ritardo mi fa ben sperare per dopo No, 
I tre davanti a me sono rientrati il giro precedente, io sono rimasto fuori un giro in più per evitare traffico ai box e quando esco adesso dai box guardate guadagno una posizione, cioè esco davanti alla macchina bianca che prima mi precedeva, quindi adesso sono quarto. Allora la situazione è questa, poco più avanti di me ci sono una macchina bianca arancio che è il secondo, seconda posizione, che sta lottando con il terzo, quello con la macchina completamente bianca, dietro di loro, tra loro e me c'è una macchina rosa che non è in gara nel senso è doppiata, è già dietro di qualche giro perché si è fermata a inizio gara, inizio finale a, a regolare il motore. Questa macchina rosa in qualifica, nelle prove, era la macchina più veloce. Cioè io ho visto tempi sul giro singolo anche di 5 o 6 decimi più veloci ad esempio dei miei, ma anche de degli altri. Eppure in questa finale non sta volando, cioè lì davanti facciamo quasi lo stesso passo. Uh, il terzo ha sbagliato la macchina bianca che era in terza posizione guardate sul curvone stringe troppo l'entrata in curva pizzica l'erba e, e va in testa a coda quindi lo passo guardando una posizione adesso sono terzo Oddio è uscito anche il secondo Nello stesso punto dove il giro prima è uscito il terzo È uscito anche il secondo Incredibile La sua dinamica però è un po' diversa Perché il pilota numero due È la persona che ho alla mia destra Nelle inquadrature E da quello che sento che dice Sembra che sia decollato fuori Perché un sasso Gli ha fatto planare la macchina Ed è andato fuori pista Comunque Incredibile In due giri Due errori Dei piloti davanti a me E sono secondo Io ho fatto fatica di prendere. Ma quanto ne cambiamo? Come avete sentito siamo praticamente a 10 minuti di gara e inizio a chiedere ai, ai miei meccanici cosa faremo con le gomme. Il piano grosso modo era quello di fare due cambi gomme, cioè a 15 e a 30 minuti. Però ci abbiamo pensato relativamente perché abbiamo fatto la semifinale, un sacco di problemi, quindi abbiamo detto facciamo la finale e vediamo in corso d'opera cosa fare. Eh, siamo messi bene, siamo secondi sto girando pulito, regolare e sinceramente per come siamo messi a questo punto le gomme funzionano ancora bene a 10 minuti, non, non sto sentendo degrado e quindi mi sentirei di dire andiamo fino ai 20, facciamo solo un cambio gomme, piuttosto perdo un po' di, sul, di tempo sul giro ma guido pulito, non forzo e, e baso tutta la mia gara sul passo regolare Calcio in 3 3 9 Tocchiamo fino all'arrivo 
due secondi di stacco tra il secondo e il terzo ok grazie nome ci sono due secondi di distacco tra me e il terzo che chiedo di me la macchina bianca guardando le linee che fa lui ne ha di più di me cioè è più veloce non so se stia tirando se stia forzando o meno ma ne ha di più di me leggermente ma mi sta recuperando eh, io sto dando il mio massimo girando però tranquillo senza problemi non sto forzando sto girando pulito il primo sinceramente è fuori dalla mia portata è parecchie curve più avanti ne ha di più e quindi mh, anche provando a forzare non lo prenderei mai eh, spero solo che la mia costanza paghi sulla lunga distanza e magari il primo commetta qualche errore o abbia qualche problema Perché non guardi davanti a me? Perché? Perché? Porca Perché? 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 Cazzo è successo? Rivediamo perché è incredibile, è incredibile. Più la riguardo e più non ci credo. Cioè, la cosa incredibile non è solo il mio incidente, ma guardate questo fermo immagine cos'è successo. Il pilota in prima posizione è quello in basso a sinistra. Il pilota in prima posizione nel rientrare ai box fa un errore, prende il muretto e rompe la macchina. Via radio mi dicono il primo ha rotto, il primo ha rotto. Nel momento in cui io sento queste parole, un secondo dopo vedo una macchia nera davanti a me e mi esplode la macchina, senza capire cosa sia successo. All'inizio dico, ma cosa ho colpito? Cos'è? Cosa? Allora, per capire quello che ho visto io al momento, fingete di guidare insieme a me, mando la sequenza a velocità normale, voi tenete fissi gli occhi sulla mia macchina, cioè non guardate avanti e indietro, F fingete di guidare e seguire la macchina, cioè... Capite? Capite? Cioè, era impossibile schivarlo o evitarlo o vederlo prima, perché io sono nel punto quasi più veloce della pista, sono a pieno gas, e lo vedo solo quando praticamente lo centro. Cioè, capite, nel momento in cui il primo rompe la macchina in corsia box, la macchina bianca e arancio che vedete in alto a sinistra, che era quarta o quinta, era dietro di me, fa un errore, finisce nel prato, Tenta di rientrare in pista ma va in testa a coda avendo le gomme sporche e rimane ferma in mezzo alla traiettoria proprio nel momento in cui arrivo io e lo prendo in pieno. E niente, è la fine, è il ritiro perché ho distrutto la macchina. Che amarezza, che amarezza. Quando, quando, quando finisce così ti rimane tanto amaro in bocca perché quando vedi il primo posto lì così vicino e ti succede una sfiga del genere ti rode. Però dai, a parte tutto, a mente fredda mi, mi ritengo più che contento della gara, soprattutto della performance in finale perché... Ero partito sinceramente con l'obiettivo di puntare a un podio ottenuto di regolarità di costanza, invece nei primi 10-12 minuti siamo stati lì, ero lì coi primi e ce la saremmo giocata fino alla fine senza imprevisti. E, però le gare sono queste, le gare sono queste, mi porta a casa quindi comunque una buona performance considerando poi tenendo conto di tutto il weekend che abbiamo avuto delle grandi difficoltà, la pista non ce l'avevamo mai stati, abbiamo potuto provare poco per il troppo consumo gomme, abbiamo avuto problemi del motore in semifinale, quindi tutto sommato non posso dire di essere scontento, anzi queste sono le gare, a volte vanno bene, a volte vanno male. Speriamo che vada meglio la prossima, dai!
Faccio un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!